灿大逃亡》开拍新作《郑业成惊喜加盟》首部青春群像剧公布。近年来，有很多 CP 让观众大吃一惊，比如吴磊和赵露思的《无路能逃脱》，杨紫和程毅的《爱依依带子》，杨洋和赵露思的《杨幂》。《甘露之》，陈晓、刘亦菲的《顾盘生辉》，王鹤棣、虞书欣的《地心引力》等等，其中吴磊和赵露思的 CP 感让不少观众眼前一亮。在《星光灿烂》中，吴磊和赵露思不仅配合默契，而且颜值也很高，给不少观众留下了深刻的印象。而且从花絮来看，吴磊和赵露思的互动，无论是眼神的互动，还是彼此的牵挂，都是甜蜜的。因此，不少观众期待吴磊和赵露思继续合作一部现代剧。如今，《五路灿大逃亡》的喜讯终于传来，让不少观众翘首以盼。《五路灿大逃亡》开拍新作《郑业成惊喜加盟》首部青春群像剧揭晓。这一次，两人合作的是《一百九十九爱》，已经改名为《十七岁你喜欢谁》。该剧是一部充满质感和烟火气的青春群像剧。十七岁你喜欢谁？主要讲述了几个青梅竹马的朋友在分别与重逢后彼此相伴成长、重拾初心的故事。众所周知，女性群像剧一直是影视界的热门话题，为观众带来不少赏心悦目的视觉享受，如《二十不惑》《三十而已》《第二次拥抱》《他们的名字》等等。不过，很有质感的青春团剧却寥寥无几。此次吴磊、赵露思出演青春合影剧，必将提升青春合影剧的热度。此外，从人物设计上来看，吴磊和赵露思也非常适合《十七岁的你喜欢谁》。剧中男主江毅是一名归学者，年轻有为的游戏设计师。这个角色对于吴磊来说简直就是小菜一碟，毕竟吴磊在《穿越火线》中尝试了一个类似于游戏高手的角色。这一次，吴磊作为十七岁你喜欢谁的男主，一定会给观众带来不少惊喜。另外，吴磊很有青春感，很适合青春剧。至于女主赵露思，满满的少女感，给人一种很舒服的感觉。此外，赵露思的演技也很灵动，无论是一起来试试世界璀璨星辰这样的古装剧，还是我喜欢你胡同这样的现代剧，赵露思都能完美驾驭。这一次，赵露思和吴磊联手，大大提升了《十七岁你喜欢谁》的作品质量。除了吴磊和赵露思两位演员，《十七岁你喜欢谁》还邀请了郑业成和万鹏加盟。据传，郑业成将在剧中饰演丁业，这个角色是一个十几岁就成名的作家，一个经历过动荡世界的男孩。而万鹏将在剧中饰演蓝亦菲一角，这个角色是一位美丽、大方、才华横溢的专业舞者。对于万鹏来说，简直就是他的本色。十七岁你喜欢谁？剧情新颖有趣，叙事视角独特，成员全部在线，具备爆款潜质。爆款女王杨紫输了，被刘亦菲、赵晋、麦雨舒心打脸，质量为王的时代。其实时尚不只是一个圈子，绕了一圈又回到了原点，经典永不落幕。影视行业也是一个圈子，从过去开始，它专注于质量，而不是大牌控制现场。后来，流量开始流行，似乎操纵数据可以控制世界，是王道。现在观众清醒了，不再爱买，而是注重品质，从剧情、演技、服务入手。近日，有人总结了二零二二年豆瓣评分超过五十万的剧集，他们就是悬疑偶像剧起点。该剧一经播出，就在二零二二年一月引发网友热议。赵金麦、白敬亭，两千零二十二年六月播出的《迷倒众生的梦华录》，由仙女姐姐刘亦菲、古装美男神陈晓、可爱小仙女林允、性感女神主演。柳岩，二零二二年八月播出，由可爱的虞书欣和霸道总裁范王鹤棣主演的《苍兰诀》，两千零二十二年七月播出，《沉香如屑》，两千零二十二年七月播出，《小王子》程毅主演的《欢瑞》，豆瓣评分相对其他软件来说还是比较公平的。下面就来看看这几部剧的具体评分吧。其中，起点获得七十八万人次评价，评分七点八分。在评分情况上，四星占多数，五星和三星占了半壁江山。这说明这部剧的剧情和演员都达到了中上水平。剧情讲述了游戏架构师萧何云和大学生李世清被公交车爆炸重获新生的故事。
，他们在公交车事故中经历了一个时间循环，从下车自救到打破障碍并肩作战，试图阻止爆炸，寻找真相，是一个打破循环、回归正常生活的故事。节目的感人之处在于，男女主并不完美，都是普通人。公交车也是普通大众的生活，让各种陌生的观众找到共鸣和熟悉。于是就有了一种情愫，见证了男女主智商的成长，以及人与人之间温暖的瞬间。该剧改编自祈祷君的同名小说《梦华录》，被七十七万人收视，是四部剧中收视率最高的剧集，最高的五星，其次是四星和三星。这是对一部电视剧的最高认可，让人看到了所谓的恨嫁女，看到了一次次错人的血腥情节，也让人看到了一个因出身而被抛弃的美女的浪漫爱情故事，然后遇见了她心爱的人。现实中的 poke 部分也保持了一贯的古老的木偶风格。最让人惊艳的是演员的演技和颜值。神仙伴侣是对剧中男女主的真实描述，剧中的舞台美人也是一大看点，值得反复观看。《苍兰诀》获超过五十万人评分，评分七点九，仅次于《梦花录》，五星四星同档次。主要讲述了一个反套路的玄幻古装故事，它不再是一个堂堂正正、威风凛凛的仙君，而是一个恶毒的君王。但这位君君其实是没有感情和欲望的。在东方晴苍遇见萧兰花后，他的爱情开始开花。他从不后悔自己的痴情，深爱过后，宁愿放弃自己，全面保护他。让我们看到最真挚、甜蜜的爱情，重新相信爱情。《沉香如屑》是四部评分较差的影片之一。爆款天后杨紫此时的表现并不好。可能跟剧本拖拖拉拉有关吧，因为节目前期实在是太长了，以至于很多人对同一个套路根本没有兴趣。直到三位男主对比鲜明的可爱、玄烨的邪魅和疯狂的出场，才吸引了剧迷。该剧被超过四十四万人点赞。奇怪的是，大部分都是一星，其次是二星和五星。可以看出，三生三世的设定真的是很不讨人喜欢。套路太普通，观众厌倦了审美，就算是爆破女王也无能为力。从几部剧的情况可以看出，现在追剧的观众主要看的不是大花小花，而是流量有多大。颜值、演技、人品都出众的话，就算是小人物也会爆炸。如果剧情没有，大佬来了也没关系。你不知道的迪丽热巴小秘密，迪丽热巴全名有九个字，没有一个。迪丽热巴，相信大家都会再熟悉不过了。现在是一团糟，即使你不知道，你也或多或少听说过他的名字，大家也叫他热巴或者胖迪。原因是很多男明星都说迪丽热巴太重了，抱不动。还有一点，迪丽热巴很爱吃，基本都是他上节目试吃，因此迪丽热巴的粉丝也称他为胖迪。近年来，娱乐圈里有很多四字名字的明星，迪丽热巴就是其中之一。但是要知道，迪丽热巴的名字其实有五个字，也就是说，迪丽热巴的名字一共有九个字。迪丽热巴的全名是迪丽热巴 （Dilimarati）， 真的好长啊！真的没想到，迪丽热巴又来大女主剧，与当红男星合作，故事悲情感人。迪丽热巴不再是当年那个替别人配角的小花。他现在的资源基本都是顶级的，接连接了几部大女主的电视剧。女明星当中，流量是非常非常高的，基本上每部电视剧都能压倒男主成为一部。当然，迪丽热巴的人气和拍戏经验压倒男主也很正常。热巴的流量不是普通小花可比的。在成为大女主之前，迪丽热巴还为别人演过配角，甚至因为造型问题被观众吐槽。《古剑奇谭》的造型真的是乱七八糟。热巴本人还是很有特色的，但是能驾驭这张抑郁脸的造型真的很少。事实上，迪丽热巴的巅峰时期是高文以配角出现。这个角色平时无忧无虑，说什么话，时而任性，时而很可爱。由于性格直爽，没有什么心机，有时他的演讲就像机关枪一样，受到很多观众的喜爱。自从这个角色之后，迪丽热巴的人气飙升，也收获了一大批粉丝。后来，热巴接连接了不少女主剧，有的被吐槽，但也有一些角色的表现可圈可点。《长歌星》里的李长歌和雨下马的纪云和都是比较有特色的人物。热巴是女主。
在这些电视剧中，女主的特点确实比较突出。继于夏尔玛之后，迪丽热巴迎来了一部大女主的电视剧。在这部电视剧中，他与当红男星龚俊合作，上演了一段暖心虐心的故事。这部电视剧就是《安乐传奇》，也是一部大女主的剧。目前，该剧已全面完成，第一版预告片也已发布。现在正在筹备招商，预计十二月与观众见面。《安乐传奇》改编自邢玲的长篇小说《地书》，讲述了安乐村长安乐与太子韩叶之间的凄美爱情故事。迪丽热巴单独饰演两个性格不同的角色，人物设计与李沁饰演的于登登有些相似，只是两部电视剧的主题不同。安乐川的男主龚俊也是相当足智多谋，《山河岭》播出后，他的事业开启了一个新的阶段。他先与迪丽热巴合作，再与杨幂合作，资源爆发。他现在是一个更受欢迎的演员。《安乐传》中，迪丽热巴的古装造型在《长歌行》中比前几位要好，但是这部剧的滤镜好像不是很好，希望以后能改进一下。主片还没有被路透看好，观众难免会失望。你期待迪丽热巴龚俊的《安乐传》吗？